हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है फ्रेंड आज हम अपने इस वीडियो में सी आर फार्मूले यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फार्मूले को डिटेल से पढ़ेंगे और लास्ट में इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को सॉल्व करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सी आर फार्मूला सी आर फार्मूला चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा वर्ष उन्नीस ईस्वी में पेश किया गया था हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि 9 अगस्त 1942 सौ बयालीस ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 9 अगस्त 1942 सौ बयालीस ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन एक आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन एक नेतृत्व विहीन आंदोलन था जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर अंग्रेजों के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया जिसमें जो कांग्रेस के टॉप के लीडर थे उनको नज़रबंद कर लिया गया या फिर उनको जेल में डाल दिया गया जितने भी टॉप के लीडर थे या तो उनको नज़रबंद कर लिया गया या फिर उनको जेल में डाल दिया गया सभी लीडर को अलग अलग सभी लीडर जो जितने भी लीडर थे उनको अलग अलग जगह पर रखा गया था क्योंकि उनको यानी अंग्रेज़ों को डर था कि अगर ये लीडर साथ रहेंगे तो फिर से कोई प्लानिंग करेंगे और जो हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है जितने भी लीडर थे जैसे गांधी जी को आगा खां पैलेस में गांधी जी को आगा खां पैलेस में राजेंद्र प्रसाद को पटना में ऐसे जितने भी टॉप के लीडर थे उन सब को अलग अलग जगहों पर रखा गया था क्योंकि अंग्रेजों को ये डर था कि ये सारे लोग अगर एक दूसरे से मिलेंगे इकट्ठे रहेंगे तो ये, ये लोग एक कोई नई प्लानिंग कर लेंगे जितने भी लोग हैं वो कोई नई प्लानिंग कर लेंगे जो अंग्रेजों के लिए खतरा हो सकता है या फिर जो अंग्रेजों के लिए कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते के पक्षधर थे इसी के चलते 10 जुलाई 1944 ईस्वी में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा सी आर फार्मूला प्रस्तुत किया जाता है 10 जुलाई 1944 ईस्वी को चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा सी आर फार्मूला प्रस्तुत किया जाता है इस फार्मूले का जो मुख्य मुख्य प्रावधान है वो क्या है पहला है मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ मिलकर भारत के लिए पूर्व स्वतंत्रता की मांग करे व अस्थायी सरकार के गठन में कांग्रेस का साथ दे यानी जो मुस्लिम लीग का अभी तक का क्या रवैया है कि वो हमेशा से पाकिस्तान के लिए ही जो उसका आंदोलन रहा है हमेशा से पाकिस्तान के लिए यानी मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र के निर्माण के लिए ही रहा है तो इस इस फार्मूले के तहत मुस्लिम लीग से यह कहा गया कि आप भारत के पूर्व स्वतंत्रता में अपना सहयोग दें और अस्थायी सरकार के गठन में कांग्रेस का साथ दें अगला क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने पर जो उन्नीस सौ से लेकर 1945 के बीच जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा है उस उस विश्व युद्ध के समाप्त होने पर भारत के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी भागों में स्थित मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण करने के लिए एक कमीशन नियुक्त किया जाएगा यानी जो भारत है भारत का उत्तर उत्तर पश्चिमी भारत का उत्तर पश्चिमी यानी है जो पंग पंजाब पंजाब का इलाका है और ये जो पाकिस्तान का इलाका है मतलब और ये जो बांग्लादेश का इलाका है या इन दो इन दो जगहों पर एक कमीशन गठित किया जाएगा इन दोनों जगहों पर एक कमीशन गठन किया जाएगा और कमीशन की सिफारिश के आधार पर वहाँ के लोगों के द्वारा जनमत संग्रह कराया जाएगा जो यहाँ के लोग हैं उनके द्वारा जनमत संग्रह कराया जाएगा अथवा वयस्क मताधिकार प्रणाली के आधार पर वहाँ की जनता का राय लिया जाएगा कि आप मुस्लिमों के लिए एक पृथक राष्ट्र एक पृथक राष्ट्र चाह रहे हैं अथवा नहीं एक पृथक राष्ट्र चाह रहे हैं और अथवा नहीं और जो भी है मतगणना से पूर्व जब मतगणना कराया जाएगा उससे पहले क्या प्रावधान था मतगणना से पूर्व सभी राजनीतिक पार्टी उस टाइम जितनी भी राजनीतिक पार्टी भारत में कार्यरत है उन सभी पार्टी को अपना प्रचार करने मतलब प्रचार करने में उनको फ्रीडम रहेगी वो अपना प्रचार खुलकर कर सकते हैं अगला था कि रक्षा व्यापार और संचार रक्षा व्यापार और संचार रक्षा व्यापार और संचार और दूसरे आवश्यक विषय के बारे में आपसी समझौते की व्यवस्था की जाएगी मतलब जो रक्षा व्यापार और संचार है जब होगा कि हाँ द्विराष्ट्र सिद्धांत मतलब एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो रक्षा व्यापार और संचार का जो है इनको मुस्लिम लीग और कांग्रेस नेगोशिएशन के थ्रू समझाएगी नेगोशिएशन के थ्रू बात करेगी और समझाएगी और अगला क्या है कि यदि ब्रिटिश सरकार द्वारा उनकी मांग मान ली जाती है तो मुस्लिम बहुल प्रांतों को मिलाकर एक अलग से एक मुस्लिम राज्य का निर्माण किया जाएगा अगर इन सारे बातों को अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है तो आपके लिए एक मुस्लिम राज्य का निर्माण किया जाएगा और लास्ट में क्या था कि उपरयुक्त सभी शर्तें तभी मानी जाएगी जब ब्रिटेन भारत का भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान करेगा जब भारत कम्प्लीटली स्वतंत्र हो जाएगा तभी ये उपरयुक्त जितनी भी शर्तें दी गई हैं वो मान्य होंगी 
लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने सी आर फार्मूले को मानने से इनकार कर दिया किसने मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा सी आर फार्मूले को मानने से इनकार कर दिया गया क्यों इनकार क्या कर दिया गया क्योंकि उनका कहना था कि ये जो मुस्लिम मेजोरिटी वाला ए- एरिया है यानी जो उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी वाला भाग है वहाँ पर कोई वोटिंग नहीं करवाई जाएगी और अगर वोटिंग करवाई भी जाती है तो वो तो इस वोटिंग में केवल मुस्लिमों को ही पार्टिसिपेट किया जाएगा मतलब जो यहाँ की माइनॉरिटी है उनको नहीं जो है पार्टिसिपेट किया जाएगा केवल वहाँ की जो मुस्लिम जनसंख्या है उन्हीं को इस वोटिंग में शामिल किया जाएगा जिन्ना की ये बात कांग्रेस को बिल्कुल समझ नहीं आई कि एक और जिन्ना देश में रह रहे मुस्लिम माइनॉरिटी के अधिकारों के लिए इतने एक्टिव हैं कि और वहीं दूसरी ओर मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में रह रहे माइनॉरिटी को वो अनदेखा कर रहे हैं जिसके चलते सी आर फार्मूला फेल हो गया यानी सी आर फार्मूला अपने उद्देश्य में असफल रहा सी आर फार्मूला क्योंकि इसका उद्देश्य क्या था कि कांग्रेस इसका उद्देश्य था कांग्रेस और मुस्लिम लीग कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक करना सी आर फार्मूले का उद्देश्य क्या था कि जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग है इन दोनों को परपच क्या होना चाहिए भारत की स्वतंत्रता इन दोनों को परपच भारत की स्वतंत्रता होना चाहिए इसी के चलते गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच 9 से लेकर 27 सितंबर के बीच बातचीत चलती है और इस पूरे बातचीत के दौरान गांधी जी के द्वारा ये लगातार प्रयास किया जा रहा था कि वो कुछ भी कर कर मोहम्मद अली जिन्ना को मना ले लेकिन और इसी के चलते पहली बार महात्मा गांधी ने जिन्ना को इसी के चलते पहली बार महात्मा गांधी के द्वारा जिन्ना को कायदे आजम यानी महान नेता कहकर संबोधित किया गया कालांतर में सी आर फार्मूले कालांतर में सी आर फार्मूले के आधार पर भारत का विभाजन हुआ इतना करने के बाद यानी गांधी जी के प्रयासों और राजगोपालाचारी के प्रयासों के बावजूद जिन्ना को ये बात समझ में नहीं आई और जिन्ना इस फार्मूले को मानने से इनकार कर देते हैं और बाद में सी आर फार्मूला कालांतर में सी आर फार्मूले के आधार पर भारत का विभाजन किया गया क्योंकि सी आर फार्मूला पाकिस्तान की मांग की मौन स्वीकृत थी मतलब इसमें मौन रूप से पाकिस्तान की मांग को एक्सेप्ट कर लिया गया था इस प्रकार राजगोपालाचारी पहले कांग्रेसी नेता थे जिनके द्वारा पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया गया था उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक जो है सी आर फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा अब इससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किस महान नेता के द्वारा दिया गया कायदे आजम की उपाधि किस महान नेता के द्वारा दिया गया इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी के द्वारा महात्मा गांधी के द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम यानी महान नेता की उपाधि दिया गया हमारा अगला क्वेश्चन है सी आर फार्मूला प्रस्तुत किया गया सी आर फार्मूला कब प्रस्तुत किया गया इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 10 जुलाई 1944 सौ ईस्वी को 10 जुलाई 1944 सौ ईस्वी को चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा सी आर फार्मूला प्रस्तुत किया गया हमारा अगला क्वेश्चन है कांग्रेस की तरफ से किस महान नेता के द्वारा पहली बार पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया गया था इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा 1944 के सी आर फार्मूले में पहली बार पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया गया था हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से सही कथन नहीं है निम्नलिखित कथनों में सही कथन नहीं है तो पहला क्या है सी आर फार्मूला 10 जुलाई 1944 को प्रस्तुत किया गया था 10 जुलाई 1944 को प्रस्तुत किया गया था और सी आर फार्मूला पाकिस्तान की मौन स्वीकृत थी यह यानी सी आर फार्मूला चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था अगला क्या है इस फार्मूले से मुस्लिम लीग संतुष्ट थी तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी इस फार्मूले से मुस्लिम लीग संतुष्ट नहीं थी इसी के चलते यह फार्मूला फेल हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन है भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे तो भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फ्रेंड अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो जय हिंद